ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റ് ആണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ വിഡ്ജറ്റ് ആണത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കുലർ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് മറ്റു എല്ലാ കണ്ടന്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ താഴെ കാണാം ഇതുപോലെ ഓരോ നാവിഗേഷൻ ഓപ്ഷനുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ അതുപോലെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കോൾ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈമറി ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബട്ടൺ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്കഫ് ഹോൾഡിൽ വരിക സ്കഫ് ഹോൾഡിൽ നമുക്ക് ബോട്ടൺ നാവിഗേഷൻ ബാറിൻ്റെ താഴെയായി വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വിഡ്ജറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഓൺ പ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ സോ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളി ഒരു എം ടി ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നമുക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു ഓൺ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ താഴെ വന്ന ശേഷം ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഇത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം സോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെൻഡ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നോർമലി നമ്മളിവിടെ ഐക്കൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഐക്കൺസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഐക്കണും ടെക്സ്റ്റും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഐക്കൺ കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ഐക്കൺ ഐക്കൺ വിഡിജറ്റിൽ ഐക്കൺസ് ഡോട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയർ ഐക്കൺ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു അടുത്ത ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മുടെ ഐക്കൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് സോ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഐക്കൻ്റെ കളർ അതായത് നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തീം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ സേവ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതുപോലെ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് റൗണ്ടഡ് റെക്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് നമുക്ക് റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോർഡർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോർഡർ ഈ ഒരു വിഡിജറ്റ് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സോ അതുപോലെ നമുക്ക് എൻ്റെ ടോപ്പ് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ടോപ്പ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കിതുപോലെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ടോപ്പ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഡോക്കഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അതുപോലെ എൻ്റെ ടോപ്പ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് സോ എൻ്റെ ഫ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ടോപ്പ് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഡോക്കഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടൻ നാവിഗേഷൻ ബാറിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും ചേർന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫാൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്നും കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡോക്കഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഡോക്കഡ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഡോക്കഡ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലോട്ടായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് മുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഡോക്കഡ് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ഡോക്കഡ് അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ കുറച്ച് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ടോപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫാൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഫ്ലോട്ടാണ് എൻഡ് ഫ്ലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മിനി സോ മിനി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കുറയുന്നതായിരിക്കും മിനി നമ്മൾ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും സോ അത് ട്രൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ട്രൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിനി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കുറയുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് മിനിക്ക് മുകളിൽ മോസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ മിനി നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർട്ടി ആയി മാറുന്നതായിരിക്കും സോ അതാണ് മിനി എന്നതുകൊണ്ട് മിനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കുറക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കത് ഫാൾസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ഫാൾസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോർമൽ സൈസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ടൂൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ ടൂൾ ടിപ്പ് ടൂൾ ടിപ്പ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് സോ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ഷെയർ ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഷെയർ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം സോ ടൂൾ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐക്കൺ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ യൂസറിന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐക്കൺ മുകളിൽ വന്ന് കുറച്ച് ഒരു ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ ടിപ്പായി കൊടുത്ത ഷെയർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ടിപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ സോ നമുക്കിത് തൽക്കാലം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് ആയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഡ്ജറ്റുണ്ട് സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് സോ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റ് അതിനുശേഷം ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഓൺ പ്രസ്ഡ് സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മളത് എം ടി ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത് ലാബ് ലാബ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് സോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് സോ നമുക്ക്
നമ്മുടെ പഴയ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു കൗണ്ടർ ആപ്പ് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ബ്ലൂ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഐക്കൺ നമുക്ക് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് പ്ലസ് ബട്ടൺ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഇതുപോലെ ലഭിച്ചിരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻറ്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു കൗണ്ടർ നമ്മൾ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വരുന്നു ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിൾ നെയ്മാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സീറോ എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമുക്കിനി വേണ്ടത് നമ്മളിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവണം സോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടണിൽ ഓൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിൽ വരിക സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൗണ്ടർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോ